చూడటానికి బాగుంటాడు చేతులు కూడా బానే ఉంటాయి అండగా కొండంత మేనమా ఉండనే ఉన్నాడు అన్ని ఉన్నా అల్లున్నోట్లో శని అంటారు కదా అలా తయారైంది అల్లుడు గారి పరిస్థితి నిజానికి రెండు మూడు ఫ్లాపులు వస్తే ఆ హీరో ఉన్న బజార్ లో కూడా ఏ నిర్మాత తిరగడు అలాంటిది ఫ్లాపుల మీద ఫ్లాపులు ఇస్తున్నా ఇంకా నిర్మాతలు వస్తూనే ఉన్నారు ఇదంతా మేనమామ చలవకాక మరేంటి చెప్పమా అయినా సరే మా నోడికి మాత్రం హిట్టు పడటం లేదు అప్పుడెప్పుడో నాలుగేళ్ల కిందట ఓ హిట్టు కొట్టాడు ఆ సినిమా తర్వాత రమారమి ఓ పది సినిమాలు చేసింటాడు దాదాపు అన్ని ఫట్లే గజనీ మహమ్మద్ దండయాత్ర చేసినట్లు నాలుగేళ్లుగా సినిమాలు తీసి బాక్సాఫీస్ మీదకు వదులుతూనే ఉన్నాడు అవి రాకెట్ వేగంలో వెళ్లి తుస్సుమంటున్నాయి అయినా సరే మా నోడికి సినిమాలు మాత్రం కొద ఉండదు వెనక గాడ్ ఫాదర్ లాంటి వాళ్లు ఉంటే ఇలాంటి సౌలభ్యాలు చాలానే ఉంటాయి మరి ఇంతకీ ఆ అల్లుడెవరు మామగారు ఎవరు ఏంది గోల అనుకుంటున్నారా ఇండస్ట్రీలో అల్లుడికి అండగా నిలిచిన మామ అంటే ఎవరున్నారండి ఒక్క చోటాకే నాయుడు తప్ప అల్లుడేమో సందీప్ కిషన్ వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ హిట్ తర్వాత వరుసగా పది ఫ్లాపులు ఇచ్చాడు అయితే మామ చోటాకే నాయుడు ఈ దఫా భారీ స్కెచ్ వేశాడు ఎలాగైనా సరే మేనల్లుడితో హిట్ కొట్టించాలనే పంతం మీద ఉన్నాడు ఈ క్రమంలో వస్తున్న సినిమానే కేర్ ఆఫ్ సూర్య సుసీంద్రన్ దర్శకుడు అతను తీసిన నా పేరు శివ తెలుగులో ఎంత హిట్టో తెలిసిందే ఈ నెల పదిన సినిమా విడుదల కాబోతోదే ఎందుకో ఈ సినిమాపై అందరికీ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి దానికి బలాన్ని ఇస్తూ ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్ నిజంగానే కేక పుట్టిస్తోంది ఈ దఫా హిట్ పక్క అన్నట్లుగా ఉంది ట్రైలర్ ట్రైలర్ చూసి మోసపోకండి అనే మాట నిజమేమో కాని కొన్ని ట్రైలర్స్ చూస్తే మాత్రం సినిమా చూడకుండా ఉండలేం కేర్ ఆఫ్ సూర్య ట్రైలర్ చూస్తే సేమ్ ఫీలింగ్ ట్రైలర్ లో కనిపించిన పాత్రలన్నీ సమకాలీన సమాజంలో మనకి బాగా పరిచయమైన పాత్రల్లాగే ఉన్నాయి హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ అయితే నేటి యూత్ కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ లాగా ఉంది అన్నకు సొంత చెల్లెళ్లే డబ్బులు వడ్డీకి ఇవ్వడం సరిగ్గా చదవటం లేదని అమ్మ తిట్టడం ఫ్రెండ్ ఎంత వ్యధమైనా మావాడు చాలా గొప్ప అని చెప్పుకునే మరో ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ కోసం ప్రాణాల్ని సైతం అడ్డుపెట్టే మరో స్నేహితుడు ఫోన్ ఎత్తకపోతే ఇంటికొచ్చి కొడత అని బెదిరించే ప్రియురాలు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే సినిమా ఇమ్మీడియట్ గా చూసేయాలి అనిపిస్తోంది ట్రైలర్ చూస్తూ ఉంటే హీరో సందీప్ కిషన్ కి హిట్ హీరోయిన్ మెహరీన్ కి హ్యాట్రిక్ గ్యారంటీ అయ్యేటట్లుగా కనిపిస్తోంది కావాలంటే మీరు ఓ లుక్ అయ్యండి జీవితం ఎవరి సరదా వాళ్లకు తీర్చేస్తుంది అన్నట్లు పాపం రాజశేఖర్ కూడా సరదా తీరిపోయింది ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేవాడు ఎవడైతే నాకేంటి అనే రేంజ్ లో ఉండేవాడు కానీ ఇప్పుడు తానే ఓ మమతల కోవలగా మారిపోయాడు అందర్నీ కలుపుకుపోతూ పూర్వ వైభవం కోసం తప్పిస్తున్నాడు అణువు కాని చోట అధికల మనరాదు అన్న సూక్తిని అప్పుడే అనుసరిస్తే రాజశేఖర్ సినిమాల కులాయి పలచబడేదా చెప్పండి పలచబడ్డం కాదు కొన్నాళ్లుగా కులాయి కట్టేయడం కూడా జరిగిందే బలవంతుడితో పోటీ పడొచ్చు ధనవంతుడితో పోటీ పడొచ్చు మేధావితో పోటీ పడొచ్చు కానీ అదృష్టవంతుడితో మాత్రం పోటీ పడకూడదు పడితే ఇంకంతే సంగతులు రాజశేఖర్ కి ఈ విషయం ఆలస్యంగా అర్థమైంది తనకు తానుగా ఆ అదృష్టవంతుడిని ఇంటికి ఆహ్వానించేదాకా వెళ్లింది వ్యవహారం సరదా తీరిపోయిందంటే ఇదే కదా నిజానికి రాజశేఖర్ గొప్ప నటుడు చిరంజీవితో సమానంగా సినిమాలు చేసిన రోజులున్నాయి ఒకనొక దశలో అందరి అభిమానులు రాజశేఖర్ అభిమానులే అంతగా పేరు తెచ్చుకున్న నటుడు తాను కాని తర్వాత తర్వాత సినిమాల ఎంపిక పరంగా కూడా పక్కదారి పట్టాడు అంకుశం ఆగ్రహం లాంటి సినిమాల్ని పక్కన పెట్టి అల్లరి ప్రియుడు మాయలో పడిపోయాడు తనకు తాను ఎక్కువగా ఊహించేసుకున్నాడు రాజశేఖర్ కోసమే అన్నట్లు అప్పట్లో కొన్ని కథలుండేవి వాటన్నిటినీ పక్కన పెట్టేశాడు తన ధర్మాన్ని పక్కన పెట్టి పరధర్మం కోసం పాకులాడాడు వరుస పరాజయాలను చవిచూశాడు వివాదాలను ఎదుర్కొన్నాడు ఎవరి సినిమాలతో పేరు సంపాదించుకున్నాడో వారితోనే శత్రుత్వం పెట్టుకున్నాడు తర్వాత ఏమైంది తడిసి మోపుడైంది చిరంజీవి పార్టీ పెడితే నేను చేరను ఆయనకు అనుభవం శూన్యం అన్నందుకు ఆ రోజుల్లో మెగా అభిమానుల ఆగ్రహానికి గురయ్యాడు ఆ పరిణామం విషయంలో చిరంజీవి తనకు తాను వాళ్ల ఇంటికి వచ్చి క్షమాపణలు కోరిన తర్వాత కూడా ఇంటర్వ్యూలో చిరంజీవి గురించి నెగిటివ్ కమెంట్లు చేశాడు నిజానికి మీడియా అంతగా లేనప్పుడు రాజశేఖర్ యాటిట్యూడ్ ఎవ్వరికీ తెలీదు మీడియా పెరిగాక అతని యాటిట్యూడ్ జనాలు లైవ్ లో చూశారు నిజానికి అది అమాయకత్వంతో కూడిన పొరపాటు కాని అదే ఆయనకున్న ఫ్యామిలీ ఇమేజ్ ని డామేజ్ చేసింది పక్కనున్న వాళ్ల సలహాలు కూడా ఆయనను దెబ్బతీశాయి ఏదేమైనా రాజశేఖర్ లాంటి మంచి నటుడికి ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురవటం నిజంగా బాధాకరం నిజానికి రాజశేఖర్ అంటే ఇష్టపడని వారు ఎవరూ ఉండరు ఆయన గతంలో చేసిన సినిమాలు అలాంటివి మరి వందే మాతరం ప్రతిఘటన రేపటి పౌరులు అరుణ కిరణం స్టేషన్ మాస్టర్ న్యాయం కోసం నవభారతం మమతల కోవెల అక్కమొగుడు తలంబ్రాలు అంకుశం ఆహుతి ఆగ్రహం అన్న మొరటోడు నామొగుడు అసలు ఈ సినిమాలను ఇష్టపడని ప్రేక్షకుడు ఉంటాడా అందుకే మళ్లీ రాజశేఖర్ కి పూర్వ వైభవం రావాలి గరుడవేగా మళ్లీ మరో అంకుశం అవ్వాలి ఇది తెలుగు వన్ ఆకాంక్ష మా